Pour un assez. Pour un assez. Hein. I want to, want to. Well, thank you for those kind words, first of all. Um, I want to say thank you for everybody here. Uh, you certainly make me feel like a rock star for everybody to be here right now. It's uh, quite spectacular um, looking at nature, looking at also the passion from everybody here. Um, it's not something which is a given in life. And when I went through, you know, three years without really playing concerts, I figured out what really was important in life. There was family, it was my friends, it was of course music, but it gave me the chance also to look back, have the time to write things down. And uh, for me, this was really a, a product of total passion after all these years of traveling, of performing. And I said it before in the interview, which I just did, we wrote so many more stories and there is so much more in my life and i i felt a little bad that i had to kind of like put it into only 300 pages or whatever the amount here is in italy so um hopefully it's not going to be the last book i'll i'll try to make very fun adventures in the future like this for instance certainly write about this in the next book because this is really um, breathtaking to be here. And I'm going to pass it to him because otherwise he's going to hate me because I'm talking for hours. Wow, benissimo. Eh, io vi devo dire davvero grazie con tutto il cuore, grazie per la vostra gentilezza, grazie a tutti per avermi ospitato qui. Mi fate proprio sentire come si sentirebbe una rock star davanti al suo pubblico. È spettacolare essere qui, vedere questa natura, vedere la vostra passione, la passione di tutti quelli che questa sera sono qui con me, con noi. E io sono abituato a non prendere queste cose per scontate. Per perché nel corso degli ultimi tre anni, ovviamente anch'io ho dovuto limitare la mia attività concertistica, non è stato possibile suonare e ho capito quanto fosse importante la famiglia, gli amici, la musica e questo periodo mi ha dato la possibilità di gettare il mio sguardo indietro e scrivere, scrivere proprio con tanta passione quelli che sono stati i miei tanti viaggi, i miei tanti spettacoli e come lo stavo dicendo proprio qualche minuto fa, nel corso dell'intervista guardate questo libro ha dovuto essere tagliato per quasi la metà perché io avevo ancora tantissime storie da raccontare e tantissima vita da raccontarvi quindi non so quante siano esattamente le pagine della edizione italiana può darsi che siano più o meno 300 ma vi posso garantire che questo è, no, è il primo e non l'ultimo libro che scriverò e spero di potervi descrivere ancora ancora molte avventure divertenti come questa che sto vivendo eh, stasera eh, nel prossimo libro che, scri che scriverò perché queste interviste voglio che davvero siano delle interviste divertenti da togliere il fiato. Um, first of all I had a lot of time at my hand. Um, there's only so many hours you can practice on the violin and I tend to work maybe two, three hours just to keep in shape because as an artist, I was always hoping to get a phone call at night saying, well, you can perform again next week. So I wanted to keep myself in shape and ready. Um, and I did that for about three years, hoping every night next day would be different. Um, but that being said for me, it was the first time in my life, or maybe the first time, let's be very correct, in 17 years that I had time to myself, mm -hmm. that I wasn't traveling, I wasn't, you know, concerned about contracts, reading contracts, you know, uh, scheduling travels, um, having jet lag, you know, I was such a long time at home. I, I didn't know what to do with myself until I said, listen, you wanted to do this thing since many, many years, and now you finally have the, um, the distance to, sorry, the distance to your life. Because I think there, it makes no sense to write a book just to 
tell your life story, to tell your story. It's not about telling your story, it's about telling something of value. Telling something, making a book where people read and learn something. Um, I try to give this book every single angle there is to a life of a musician. The struggle which you have in order to learn the instrument, that's where it starts. The devotion and the discipline to do that every day, no matter if you have a headache, no matter if you don't feel well, no matter if you don't succeed even. There are weeks where you don't do progress and you still do it. It's like going to the gym hardcore every two, three hours a day. And that's, you do that starting, thank you for the enthusiasm, <laughs> just hold your horses. And that's, that's what you have to do for ever. It does not stop, but it starts very, very early. And for me, I wanted to take the reader on an honest journey. Because also in the classical world, it is, it's always these kind of big terms people throw around. If you see a kid playing nine, ten years old, it's always a child prodigy. And of course, from the publisher's side or from, from you know, the, the commercial side, it's nicer to see a ten-year-old kid um, and saying he's a genius. No, 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 no. He's talented, but he's also working a hell of a lot backstage and at home. And I always felt that story was, always came to short when it came to classical musicians. All my biographies from all the great musicians I've read, they always, they never really go into that. Maybe because they have a tough time, not, I mean, they remember it, but they have a tough time expressing it. How difficult and how emotionally draining and how much you have lost something where you should have been free as a kid you were all of these great musicians from Chrysler to Menuhin to to Schering to Heifetz they all started so early and they lost a lot of their life as as being a kid and working as an adult you know it's it's basically adult work which you do with eight nine ten years old and I wanted to make a book where I'm not sad about that, but I'm realistic. So I think honesty was a big part of this journey, writing this book, and um, not sugarcoating also my childhood, not exaggerating in the sense of, oh, I'm, you know, this made me become such a depressed artist. That's also the wrong way. You said something very right in the beginning. You said, you know, there's, you feel there is nothing which can stop me. And it's a very true thing. And I learned that at a very early age. If something bad happens, it does not happen because there's no such thing as a bad thing happening in life, unless it's health, of course, that's the difference. But in a professional life, there is no such thing as a bad experience. The worst experiences are the best experiences because those, if you're smart, you will learn the most and you will never do them or seldomly do them again. And All right, you asked for it. Um, well, of course, being on stage is nerve-wracking, always. Not because of the audience. It's nerve-wracking because of your own expectations. It is also nerve-wracking when you're a kid and you know the expectations of your parents and your teacher. The audience does not matter yet in your life. So after a concert, of course, you know, in a normal, ideal world, you're happy, the audience was applauding, it was a success, you go to sleep. That's the ideal world. Now, my father um, knew that, but he also knew in an ideal world, you are not gonna develop as quickly as you have to in order to be first class. There's two different worlds. It's the ideal world and the world which we really live in, the real, realistic world. So let's talk about the autopsy. Yes, he sneaked always in a DAT uh, machine, which he had in his pocket here and had a little lapel mic. 
and he did record the whole concert. And he was always making sure he had a front seat so that when we listened back that every little mistake would be well recorded. That's where it started. And then once the concert was over, most of the time we of course had to travel. You know, these were the days when after I didn't have 10 concerts in a row. So most of the time we drew, for instance, from Aachen to Brussels, which is about two and a half hours in the car. And that gives plenty of time after a concert. Let's say I finish a concert by 10.15. So we get into the car by 11. So we drive home, we arrive like maybe 1.30 in the morning. So from 11 to 1.30 in the morning, we're listening to with headphones because the car makes noise. So we have to listen very clearly. So we had a double headphone, me sitting on the right, him driving the car, I'm in front seat. And we went through the, the whole concert with his criticisms many, many times, not once, not twice, not three times, through the whole thing. And of course, my dad is a different generation. So he made me, of course, feel very strongly when he was upset about something we discussed before and didn't work out on stage. So I did not get to sleep with the success in my head. I went to sleep with being criticized for being not good enough. Different story. But here's the positive part. If you can survive this, nothing else in life will make you feel upset or will make you feel not, um, not good. Because you know, after this, you can, you can basically have the, the worst critic in the newspaper and you will smile about it because it will never be as harsh as your father criticizing you after a successful concert. Oh, sorry. Uh, beh, te lo sei voluto e adesso io la racconto tutta così com'è. Bene, è naturale no? uh, per chiunque debba salire su un palcoscenico sentire che i nervi se ne vanno per gli affari loro. Non è il problema tanto quello di avere un pubblico di fronte il problema che hai quando sei un bambino sono le aspettative le aspettative de, da parte dei tuoi genitori e da parte del tuo insegnante non te ne frega niente ancora del pubblico quando sei piccolo così in un mondo diciamo normale o ideale eh, ti prendi i tuoi applausi, finisci il concerto hai avuto il tuo successo e te ne vai a dormire tranquillo e beato Papà però sapeva che il mondo non è ideale, non è sempre quello normale ideale e allora ha cercato di abituarmi al mondo reale perché mi diceva sempre eh, se tu pensi semplicemente al mondo ideale non diventerai mai un artista diciamo di, prima, di primo rango no? e allora mi ha abituato al mondo per così dire realistico e allora parliamo di, di questa autopsia finalmente. Mio babbo aveva una data una piccolissima telecamera che si metteva nel taschino e con la quale registrava tutto lo spettacolo faceva in modo di sedersi sempre in prima fila e in un luogo dove potesse registrare il benché minimo errore che io eh, commettevo nel corso del concerto una volta terminato il concerto quella era ancora l'epoca in cui si viaggiava in macchina e quindi diciamo io non avevo ancora dieci serate una in fila all'altra come mi capita adesso e magari per andare da un luogo all'altro diciamo da Parigi a Bruxelles ci volevano due ore e mezzo in auto quindi diciamo che il concerto finisse alle dieci e un quarto ehm, salivamo in macchina verso le undici e alla una, una e mezza tornavamo e arrivavamo a casa il problema era che però mio padre aveva delle cuffie in auto e eh, con le cuffie, due per la precisione, una per me e una per lui, perché ovviamente sapete le auto, il motore dell'auto fa rumore e disturba quando tu devi ascoltare un concerto, noi avevamo queste doppie cuffie e lui gelido alla guida e io al, di fianco eh, dovevo ascoltare tutte le sue critiche 
ma non finisce lì il concerto lo riascoltavamo almeno due o tre volte beh cosa volete mio padre apparteneva a un'altra generazione quindi non è che si facesse molti problemi a criticare e a dirmi che cosa non aveva funzionato secondo lui una volta che io eh, sul palco, ero sul palcoscenico quindi io no, non sono mai andato a dormire pensando di aver avuto successo ma sono, sono sempre andato a dormire con le critiche di mio padre in testa eh? Eh, perché non ero mai abbastanza bravo secondo lui ma se sopravvivi a una cosa di questo genere beh vi posso garantire che nient'altro al mondo vi farà vacillare e il peggior critico che scrive le peggiori cose di te su qualsiasi giornale non sarà mai così tremendo come le critiche che ti muove tuo babbo My mother was a classical dancer, which is also very, very hard, straining to your body pro uh, profession. Um, so, of course, she came from a very disciplined education as well. You know, with dancing, you start very young, you work long hours, teachers are mean to you. So, I guess the mind over matter was a way also of her kind of like saying it's not really that bad you know you know as if you're if you if you're still breathing and if you still have everything all your things in your body together you can do it see she was a tough cookie but a loving or she is a loving tough cookie if that makes any sense um now we can all argue is this a good childhood is this a bad childhood is this ethically correct is this ethically not correct um one true thing is without going through this i would not have been as good as a musician as i am without a doubt now would i like to relive through my childhood again hell no do i appreciate going through that childhood hell yes do i have a great life because of the struggles in the past yes and now let's go to the second part of your question you said something i just replied on um the what was the second part of her question help me out Let's do the first part. Let's do the first part. Ok, then you think about the second part. Well, I don't know ah. the, what is the second part again. Vabbè, lo vediamo dopo. Beh, uh, allora mia madre era una danzatrice classica, una ballerina, quindi anche lei è abituata a fare una serie di cose difficili. Quindi una, una persona che quando si allenava, quando si preparava, davvero arrivava proprio all'esaurimento fisico, perché è la professione stessa che richiede questo. Quindi anche lei, un sacco di disciplina, un sacco di istruzioni per quanto riguarda come riuscire ad essere eh, disciplinati mentre stai lavorando quindi ore e ore di allenamento ore e ore di insegnamento e poi alla fin fine quando vedeva me stremato dopo i concerti mi diceva ma su dai non è poi così terribile quello che hai fatto alla fine sei tutto a posto no? non c'è niente di rotto eh, ce la puoi fare ce la puoi, puoi andare avanti a farlo per così dire insomma se devo definire mia madre posso definirla un bel tipino difficile e eh, poi per quanto riguarda me che cosa vi posso dire eh, dire di aver avuto un'infanzia negativa un'infanzia positiva eh, che quello che mi hanno fatto fare o che ho deciso poi di fare sia etico o non etico sia corretto o non corretto ormai sono tutte cose che uno si lascia dietro le spalle la verità vera è che senza tutto questo io non sarei riuscito mai ad essere il musicista bravo quanto sono oggi quindi il parlare dell'infanzia dire sì dire allora sì allora no davvero non ha senso bisogna dire che io oggi apprezzo quello che sono quello che ho fatto e quello che sono riuscito a fare ok no la faccio dopo la faccio dopo facciamo ne una alla volta well first of all the best thing which ever happened in my life was that my dad wasn't convinced that Julia school was the right decision so you're right obviously I said I wasn't happy at that moment but I certainly worked much harder to prove him wrong there's no bigger motivation than one of your parents saying that you cannot do something let's repeat that first <laughs> <laughs> 
then we do the second. Allora, prima cosa da dire è che la mia decisione migliore in assoluto è stata quella di deludere mio padre e di andare alla Juilliard School, uh, perché ovviamente mio padre non era felice della decisione che avevo preso, ma dalla parte del figlio, se la guardate dalla parte del figlio, non c'è niente di più motivante di quando tuo padre ti dice no, non fare una cosa e tu ce la fai a farla. So since my dad didn't want me to study there, I uh, applied secretly without him knowing. I secretly went over to audition in New York. There's a long story about that, but it's, we're not getting, gonna, going to get into that right now. Um, and yes, you're, uh, it's also funny looking back that I didn't want to use the David Garrett name, which I recorded already some records with and which people knew. For me, it was even more funny that Itzhak Perlman, my teacher, who knew David Garrett. I played for him when I was nine, ten. I saw him a few times. He even knew I was trying to apply for Juilliard. But it's also written in the book, and this is the biggest compliment I've ever had. Itzhak Perlman, after maybe six months, turns to me and says, um, you look familiar. Could you be David Garrett? <laughs> and so, The most important thing about this is he accepted me without knowing that I'm David Garrett. He accepted a fine violin player named Christian Bongatz. And he said, wow, I want to work with this guy because he's super talented. Not because he recorded with Deutsche Grammophon and was a child prodigy, a so-called prodigy, but he had a very small class. There were only five students from thousands of violinists who wanted to study with him. And he only accepted five. Giora Schmidt, Ilya Gringolds, the two other ones I remember but are in the book, can't remember them right now, out of the head, and me, Christian Bongatz, not David Garrett. And uh, to this day, this was probably the biggest compliment I've ever gotten, and that kind of really gave me the inspiration and motivation to really knew I was actually good at this. Because when you're a child, you do things because people tell you to. You play concerts, people say you're good, but you never, I never could really assess what I can do. That was the reason why I wanted to go to the Juilliard school. I wanted to know, am I really good at this, like top level? Am I that talented? Or am I just surrounded by friends and family who tell me this the whole time? I wanted to know the very, um, very strict truth in life. And that was the first time I thought, yes, i can do this professionally. Perlman telling me, are you really David Garrett? It was the biggest freaking compliment in my whole life. Immagino che molti lo pensassero già, però. La cosa poi da dire è che io davvero mi sono presentato per così dire in segreto e volevo studiare senza farmi riconoscere quindi c'è tutta una grande storia, una lunga storia che poi voi leggerete nel libro su quella che è stata la, tutte le mie audizioni a New York prima di entrare alla Juilliard e la cosa divertente è che appunto non presentandomi col mio nome David Garrett eh, non volevo che nessuno si accorgesse che io ero quel ragazzino che aveva già Uh, inciso degli album e che aveva già tenuto dei concerti e Isaac, il, il mio insegnante, appunto mi conosceva tra le altre cose perché io avevo suonato una volta davanti a lui come David Garrett quando avevo 9-10 anni però probabilmente non mi ha riconosciuto immediatamente e quindi la più grande diciamo il più grande complimento che mi è stato fatto anche dal punto di vista della mia carriera eh, fu quando Isaac dopo Dopo quasi sei mesi mi disse ma guarda tu hai una faccia abbastanza familiare mi sembra di averti visto assomigli molto a David Garrett e io a quel punto mi sono svelato ovviamente e però a quel punto per me è stato importantissimo perché lui mi aveva accettato senza sapere che io fossi David Garrett conoscendomi solo come Chris Bungart e, e, e quindi eh, io ero al di là che fossi appunto David Garrett, al di là che fossi considerato un bambino prodigio da tutti gli altri, mi aveva accettato per quello che ero, per il mio talento, per il mio talento di musicista e tra le altre cose Isaac aveva una 
circolo di studenti veramente limitato pensate c'erano migliaia di violinisti che volevano fare studiare con lui e lui ne aveva accettati solo cinque Goran Schreif e Lia Gingro gli altri due non me li ricordo più e il quinto as, yes you did eh sì, se li hai dimenticati, quindi io Just lo devo dire, i traduttori devono tradurre. Gli altri due se li hai dimenticati e il quinto ero io. Quindi uh, diciamo che per me è stata fonte di ispirazione e anche di motivazione, nel senso che in quel momento lì mi sono davvero reso conto di essere bravo davvero, perché sapete, un bambino si fida, ti dicono che sei bravo, vai ai concerti, ti, ti applaudono, eh, e io invece per la prima volta volevo proprio valutarmi, per questo avevo deciso di frequentare la Juilliard School, perché volevo davvero capire che non fossero sempre gli amici e la mia famiglia a farmi i complimenti ma proprio sapere la verità quella vera e allora sì lì mi sono sentito davvero professionalmente accettato per la prima per la prima volta now thank you very much now to the question why crossover um let me start by saying <laughs> Jesus it was really easy to write this book it took really short time as you can tell probably by now um So, why crossover? If you grow up only eating really, really nice food, but only, let's say, only pasta, really great pasta and pizza, fantastic, fantastic. That's how I felt with classical music. And I only got that until I was 18 years old, meaning that my parents really only listen to classical music. Um, so I didn't really listen to pop, rock, jazz, R&B, house, electric. Um, this was all something I learned much, much later. And of course, if you only eat pizza and pasta for such a long time, you tend to kind of like want to experience what other food tastes like. And so I feel I always felt extremely curious. Once I left my parents' home, the first thing which drives me is curiosity. I just like experiencing new things. I like the bad experience as much as I like the good experience. But in the end, it's, life is all about as, you know, experimenting. It's all about finding your limits, Um, knowing how good you are, knowing that you're good at something. Maybe it's even more important that you know where you're not good at. And it's wise to have people around you who help you with the things you are not good at. So those are the three main important things of life. At least that's how I feel. Still, why crossover? Let's go back. Classical music is, of course, the backbone of everything I do. I still practice every day a hell of a lot of time. I do my scales, I do the etudes. If I pray crossover at night, it doesn't mean that my day is different. It's all about, you know, the, the instrument. It's about the technique. It's about having the right vibrato. It's about having the right style. If you play Bach or Beethoven, there's 150 years in between. Between pop and jazz and rock, there's only 50. So I know how to switch into a different genre very easy because you play Bach differently than Beethoven. You play Beethoven differently than Mozart and Mozart with a different vibrato than Sibelius. And you use different glissandi when you play Tchaikovsky. And when you do Brahms, you, do, you, do, you use the bow different. So all these things, help in order to kind of go into different music fields. But you need to be curious. It makes no sense to play music just because it's crossover and people might be interested. That was never my interest or goal. I felt it was exciting. And if two people would have listened, which, they actually, which actually ended up in the first times I played crossover because I played for students crossover music because they wanted to have some arrangements for some dancer. This is getting all really out of hand right now with what I'm talking, but all I'm trying to say is um, crossover because I wanted to do something to connect to an audience, to connect to a younger audience, to do something which I love doing next to classical music, and I wanted to express myself on the instrument as contemporary as possible, still with cherishing and respecting the tradition. That's why when I play crossover tour, 
I, you're, you're hating me right now. When I play a crossover tour, I like doing following up with a classical tour. Same with records. All I'm saying is basically either you can play the violin or you cannot play the violin. If you can play the violin, as Perlman assured me when he said, oh, you're David Garrett. If you can play the violin, you better do as much as you can in your life to get the best result. And for me, my personal path was experimenting, having fun with music, especially growing up in such a tight household at home. I wanted to have freedom. I wanted to have freedom in life. I wanted to have freedom in music. I wanted to have freedom with my choices, bad or good, same in music. So for me, why crossover? Because I wanted freedom. Probably that's the best kind of like cap I can put here right now. Good luck with this. You don't know me. I, I get to know you because he's a freaking genius over here. I, Va the, bene. The... Allora, perché il crossover? Se no diventa cabaret qua. Allora, perché il crossover? Uh, diciamo che um, adesso, viste le chiacchiere che ho fatto fino a questo momento, capite perché ho, ci ho messo poco tempo a scrivere un libro. Perché parlo e non mi fermo mai. Ma ritorniamo al perché del crossover. Insomma, quando cresci, no? Eh, vi faccio questo esempio. Quando stai crescendo, stai diventando grande, è come se tu mangiassi del buon cibo tutti i giorni, ma il meglio del meglio, cioè la pasta più buona, la pizza più buona. Ecco, quando suoni la musica classica e questa cosa ti piace, è, è esattamente come se ti servissero il migliore dei cibi tutti i giorni. E pensate, io fino ai 18 anni mi sono trovato in una situazione di questo genere che cosa vi devo dire a casa dei miei genitori si ascoltava solo musica classica quindi io il pop, il jazz, il rhythm and blues l'elettronica eccetera l'ho scoperta e l'ho imparata assolutamente più tardi allora, se passi tutta la tua vita a mangiare la pasta più buona, la pizza più buona, quando scopri che puoi mangiare altre cose altrettanto buone, ti ci butti a capofitto. Quindi io appena lasciata casa mia, cosa ho fatto? La prima cosa, visto che sono un tipo curioso, ho cercato di fare esperienze belle, esperienze brutte, purché fossero delle esperienze, purché fossero delle cose nuove. Insomma, nella vita a me è sempre piaciuto sperimentare, arrivare fino ai limiti ehm, per dire non mi basta che mi dicano sei bravo voglio che non solo io riesca a essere bravo ma anche capisca come e perché non sono stato bravo e questa è la seconda cosa che è importante nella vita perché devi capire quando non ce la fai perché non ce l'hai fatta e la terza cosa importante nella vita è avere intorno a te delle persone che siano amici o che sia chi ha altri la tua famiglia che ti aiuta veramente a superare le difficoltà ma Torniamo al perché il crossover. Eh, vabbè, eh, la colonna portante comunque di tutte le mie esibizioni nel crossover è sempre la musica classica. Attenzione, io mi alleno costantemente tutti i giorni, faccio i miei, i miei esercizi, le mie scale, come le farebbe qualsiasi altro musicista di musica classica. Perché eh, ovviamente devo studiare il vibrato, devo studiare lo stile, perché non pensate, anche nel crossover c'è questo. Se uno suona Bach e se uno suona Beethoven, passano 150 anni dall'uno all'altro compositore. Se tu suoni del pop o suoni del rock, sono solo 15 gli anni che passano tra l'uno e l'altro stile, diciamo così. Però quando ti ritrovi appunto a suonare Beethoven, a suonare Mozart, a suonare Sibelius, a suonare Brahms, a suonare suonare Tchaikovsky, eh, vabbè, devi abituarti a fare dei salti proprio incredibili, però dal momento che io sono un tipo curioso, come dicevo prima, no, non ho mai cercato di suonare o di esibirmi semplicemente per far piacere al pubblico, ma eh, per me, perché fosse una cosa bella per me e quindi le prime volte che ho suonato e ho fatto del crossover lo facevo per gli studenti lo facevo per i danzatori eh, ma questa è una cosa che tra l'altro mi sta facendo perdere il filo del discorso per cui adesso ritorniamo un attimo al crossover eh, volevo trovare quando io ho iniziato a darmi al crossover un parallelo con i giovani volevo riuscire a mettermi in sintonia con loro um, 
cercare un modo di esprimermi che fosse più contemporaneo sempre però sulla base di una tradizione perché io ho sempre rispettato la tradizione anche quando appunto mi esibisco facendo del crossover c'è sempre un riferimento alla musica classica poi ovviamente eh, bisogna saper suonare il violino e voi o perlomeno quelli che stanno che cosa significhi significa anche eh, sapranno anche il significato di che cosa significhi avere dei buoni risultati di quanto devi sperimentare di quanto può essere divertente ma anche molto difficile far questo e visto che io sono cresciuto in un ambiente per così dire un po' ristretto di vedute dal punto di vista musicale perché come dicevo no, i miei genitori sentivano solo musica classica e eh, io il cross l'ho fatto per la libertà signore e signori per essere libero perché volevo avere una vita libera volevo suonare liberamente la mia musica volevo prendere e eh, assumermi la responsabilità delle mie scelte belle o brutte che fossero quindi per essere conciso io il crossover l'ho fatto per essere libero e direi che qua ci vuole proprio la standing over Fashion, ho visto il tema del festival di quest'anno sono 800 le domande che sono rimaste fuori ma che David Garrett fosse così generoso di racconto lo si capisce in esergo nel libro quando possiamo parlare di successo quando riusciamo non a essere ma a fare felici io direi che stasera ci ha fatto veramente felici grazie noi avremo modo di vederlo di nuovo domani sera e poi domenica il concerto al Teatro Greco, grazie, grazie mille grazie anche di nuovo a Paolo I like that the freedom is the, the I didn't even know that so eh, non è che mi è proprio venuto in mente che il tema di questo festival fosse la libertà but I think if we've learned anything about me tonight is don't ask me a question in live tv eh, se c'è una cosa che potete portarvi a casa come messaggio questa sera è eh, non fatemi mai delle domande in diretta perché vado avanti delle ore a parlare. Grazie, grazie a tutti.